so, kaum am Schrein angekommen, wäre der Regen wieder stärker. Ich mal kurz meinen Regenschirm auch gleich ausfalten müssen. Da drüben war gerade die Tube-Info noch beim grünen Gebäude. Jetzt also hier da vorne in der Eingang zum äußeren Schrein. Der Karte, die ich mir abgeben lassen von der Touristeninfo, war auch eine kleine Karte. Das Gelände hier drauf ist nicht so groß wie das Gelände beim inneren Schrein, wobei das beim inneren auch jetzt nicht so riesig ist. So. Hier haben wir noch mal eine Karte. So, direkt hier links ist dann so ein kleiner Teich. Und hier den Weg geradeaus, wenn man einfach weiter folgt, dann irgendwann rechts ja, der Hauptschrein, Haupthalle. Ich werfe mal einen kurzen Blick auf den Teich hier, zumal ich mich dann hier auch noch reinigen möchte. Das mache ich, sobald ich wieder zurückkomme. So ein großes Ding hier gab es auch zum Reinigen beim Hauptschrein. Das hatte ich euch vorher nicht gezeigt gehabt in einem anderen Video. Ich darf die Kamera nicht zu hoch halten, sonst ist wie jetzt gerade ein Tropfen drauf. Kleiner Blick. Oh, jo, jo. Das muss ich jetzt heute schon öfters machen. Ansonsten hier so dieses Waldgebiet mit dicken alten Bäumen und dergleichen ähneln den Hauptschrein. So, hier haben wir wieder einen Verkaufsstand mit den Mikros, Herrinnen und anderen Angestellten, die dann also zuständig sind für das Oma Modi verkaufen, für die Talismanne, sonstige Glücksbringer und dergleichen. Ich setze meinen Weg allerdings erstmal wieder zum, ich weiß nicht, ob sich das dann ähm, Seedo liest. Nicht ganz sicher, auf jeden Fall zur Haupthalle. Wird falls euch die richtige Lesung hier bitte wieder eingeblendet. Hier scheint auch ein bisschen was restauriert und erneuert zu werden. Und auch wieder ein kleiner Teich. Bevor ich da hinten weiter zum Haupt, Hauptgebäude gehe, schaue ich mal, was hier links auf uns wartet. So, Treppen nach oben ziehen mich ja immer magisch an. Auch hier wird eine Menge scheinbar restauriert. Die Gebäude, wie sie hier dastehen, sehen auch relativ alt aus. Schützen. Auch die anderen werden bald abgerissen und neu gemacht. Und ich schaue mal, was mich hier oben am Ende der Treppen erwartet. Okay. Hier ist definitiv schon ein restauriertes, neu aufgebautes, neu gemachtes Gebäude. Sieht man wieder am sehr hellen Holz, am sehr guten Zustand des Daches. Diese vergoldete Dachbalken etc. Struktur scheint so ein bisschen typisch hier für den Gießeschrein zu sein. Auch hier erspare ich mir das Beten wieder, das mache ich dann nochmal beim Hauptgebäude, beim Hauptschrein. Und lasse die Leute hier mal in Ruhe weitermachen. Ich folge wieder den Pfad nach unten. So, ich habe jetzt auch meinen Schirm aufgespannt, wo ich mich hier der Haupthalle nähere.
Ich schätze mal, hier drin darf ich dann auch nicht weiter reinfilmen. Nehme ich mal an, deswegen wird das mein einziger Eindruck bleiben. Ich schätze mal, dass mich der Herr dann ansonsten gleich darauf hinweisen würde. Deswegen werde ich dann jetzt hier an der Stelle kurz die Kamera wieder weglegen, mein Gebet sprechen und dann meines, meinerseits wieder zurück zum Eingang gehen. Bis gleich. Ja, so ein Seitenpfad, der an dem Souvenir Chef vorbeiführt, scheint zu einem alternativen Ausgang von dem Schrein hier zu führen. Und tja, das war's dann auch schon. <lacht> auch hier wird viel gebaut. Das Ganze ist relativ schnell abgearbeitet, sage ich mal hier. Ich werde mich mal hier irgendwo demnächst unterstellen, mal auf meine Karte schauen. Es gibt vielleicht noch einen kleinen Schrein, nicht weit des Bahnhofs, der dem, wenn ich das richtig gesehen habe, Mond und Gott gewidmet ist. Da ich gerade ein Anime gucke, wo der als Charakter mit vorkommt, dachte ich, naja, da noch so viel Zeit ist und das ja auch wieder schnell vorbei ist, kannst du wenigstens da noch hingehen. Und das werde ich eventuell noch machen und danach auch schon tatsächlich so langsam wieder ins Hotel zurück. Doch wieder viel schneller vorbei, als ich dachte. Aber so unnötig lange bei dem jetzt wieder stärker gewordenen Regen möchte ich mich dann hier auch nicht rumtreiben. Deswegen tja, werde ich jetzt hier erstmal den äußeren Isse-Schrein verlassen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, das ist da dieses Tsuki, ähm, Tsukiyo Minoyami. Die mond nacht schau halle und so weiter. Bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher. Ich muss eigentlich noch ein bisschen weiter weg sein. Ich werde auf jeden Fall noch mal die Karte gucken. Ihr werdet es im folgenden ja, sehen. Bis gleich.